Good morning, my friends. How are you? I hope you can be fine. Bom dia, meus amigos. Então vamos lá para a nossa... Espero que vocês estejam bem, né? Vamos para a nossa segunda videoaula. Okay? Vamos destacar aqui hoje o que nós chamamos de personal pronouns, em inglês, que são os pronomes pessoais. Ok? Só para a gente estar re... revendo aí essa matéria, né? que todos já conhecem, mas de uma maneira um pouco diferente. Ok? Bom... Fazendo analogia aí com a língua portuguesa, né? Em português nós temos o que nós chamamos de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, ok? Em inglês nós temos aí algo semelhante, né? Que são os pronomes pessoais do caso subjetivo e do caso objetivo, ok? Então lembrarmos que nós temos os pronomes pessoais do caso subjetivo. I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela para coisa ou animal. O I é o pronome que significa nós. E o vocês. E o pronome they, que é o quê? Eles ou elas. Ok? Esses pronomes pessoais do caso subjetivo, né, pessoal? Como o próprio nome está dizendo, eles possuem a função de sujeito na frase, tá claro? Portanto, vão aparecer o quê? Antes dos verbos. Ok? E já os pronomes pessoais do caso objetivo, né? Eles têm uma relação muito parecida com os da língua portuguesa, que são os pronomes pessoais do caso o quê? Oblíquo, né? Função de objeto na frase, ok? Então, quais são eles? Bom, se eu quiser referir-se a mim, né, no final da frase, eu vou usar o pronome me. A você, né, é o pronome you. A ele, o pronome him. A ela, o pronome her. A it, a ele ou ela para coisa ou animal, né, no final da frase ou após os verbos. É it também, né, a grafia é a mesma. O pronome us, refere-se a nós. E o a vocês e o pronome them, a eles ou elas, né? Obviamente na função de objeto aí, após o objeto, no, após ou de, no final da frase, ok? Agora, pessoal, que muita gente comete o erro aqui com relação a esses pronomes, né? Deixar bem claro a todos vocês, é quando nós temos aí as terceiras pessoas do singular. Então, lembrando lá dos pronomes pessoais do caso subjetivo, vamos dar uma olhadinha. O pronome I e o... A é a primeira pessoa do singular e o segunda pessoa do singular. Depois temos he, she, it, que são as chamadas terceiras pessoas do singular, ok? E depois o i, e o e o pronome they, que são o quê? Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, ok? Mas o erro mais comum que nós encontramos aí por parte né, de algumas pessoas é quando nós referimos ao pronome it, esse pronome it significa ele ou ela, usado para quê? Para uma coisa, né? um objeto, né? um animal no singular. Está claro, pessoal? Quando aparecer o nome de objetos, né? coisas em gerais ou animais no plural, eu não posso usar o pronome it. Ok? Então, vamos fazer só uma analogia. Os pronomes he, she, it, que é ele ou ela, né? todos significam ele ou ela. E o que acontece? Toda vez que tivermos um plural desses pronomes, né? Eles, elas, eles ou elas, ok? Que pronome que eu vou usar, então, no plural? É o pronome they, ok? Então, they que é o plural desses três pronomes, he, she ou it, tá? Então, quando aparece, geralmente, o nome de objeto ou animais no plural, o aluno sempre confunde, né? É o que acontece. Que o pronome it eu só posso usar se a coisa ou animal ou objeto estiver no singular, se estiver no plural, devo usar o pronome it, ok? Bom, com relação a esses pronomes, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora em né, alguns exemplos para que nós possamos é, esclarecer a todos vocês. Então, os pronomes pessoais do caso subjetivo, primeiro. Possui a função de sujeito, né, aparecendo, portanto, o quê? Antes dos verbos. Portanto, se nós tivermos os exemplos. Betty is a student. Então, Betty é uma estudante, né? Então, apareceu o nome de pessoa... Eu posso substituir por um pronome pessoal? Posso, né? Então, basta eu identificar a que pronome ele está se referindo. Portanto, Beth é ela. Então, se é ela, o pronome que eu posso substituir é o pronome she. Então, essa frase corretamente substituída pelo pronome, lá o nome em destaque, Beth, para eu substituir por um pronome, Beth é ela, portanto, o pronome she. She is a student, ok? Os pronomes pessoais do caso subjetivo, pessoal, não podem ser omitidos. Ou seja, não temos frases em inglês sem o um sujeito, ok? Então, percebe bem a frase. Nós falamos com, comumente aí na língua portuguesa, né? Está chovendo, né? 
é, é triste, né? Então, veja bem, essas frases que nós falamos comumente em português e inglês, elas são erradas, né? Por quê? Quando eu falo, is raining, que é o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Está chovendo, essa frase está incorreta em inglês. Por quê? Porque ela não possui o sujeito, ok? Então, o verbo to rain, que é o verbo chover, é um verbo impessoal, tá? Se ele é um verbo impessoal, o que acontece? Nós devemos colocá-lo, o sujeito da frase, o pronome it, tá? Ok? Então, ó, a frase correta seria It is raining. Está chovendo. Perfeito? Bom, o pronome pessoal it, pessoal, refere-se a coisa ou animal no singular. Mais um exemplo para vocês. The dog is sleeping. Né? O cão ou o cachorro está dormindo. Portanto, se eu quiser substituir a palavrinha, a expressão the dog, né, que é o cachorro, eu posso substituir pelo pronome it, que é animal no singular. Outro exemplo. The car is yellow. Né? The car is yellow. Então, o carro é amarelo. Então, o carro também é uma coisa, se eu quiser substituir por um pronome pessoal, substituiria pelo pronome it. It is yellow. Ok? Também usamos o pronome it quando nos referimos a horas, temperaturas, clima, etc. Né? Então, it is 8 o'clock. Né? Então, são 8 horas. Está claro, pessoal? Então, para falar de horas... O pronome que eu tenho que usar também é o pronome it, ok? Bom, quando o sujeito da frase for essas duas palavrinhas, baby ou child, né? aqui no caso está the baby ou the child, o pronome irá, que irá substituí-lo é o pronome it. Por quê? Porque essas expressões que é the baby, que é o bebê, né? e the child, que é a criança, tá? são palavras que são o quê? Invariáveis, né? Então, elas... São relativas a ambos os sexos, tá? Numa palavra só, ok? Então, quando elas aparecerem nas frases, nós só podemos substituí-las pelo pronome it, tá? Quando eu falo, então, o bebê está dormindo, a criança está chorando, nós não sabemos se é ele ou se é ela. Então, os autores da língua inglesa, né, convencionaram que toda vez que, eu tiver, que nós tivermos essas duas expressões, o pronome, essas duas palavrinhas, né, perdão, o pronome que vai, que vai substituí-las é o pronome it, Ok? Quando aparecer outro pronome ou mais alguém junto com o pronome I, a ordem sempre será da seguinte maneira. He and I, ele e eu. You and I, você e eu. She and I, ela e eu. Então, o pronome I sempre por último, né? É o que os autores da língua inglesa nos aconselham a usar de forma mais correta, ok? Muito bem. Passando agora aos pronomes pessoais do caso objetivo, né? Os pronomes pessoais do caso objetivo, da frase, né, eles têm o quê? A função de objeto, ok? Portanto, aparecem após os verbos. Exemplo, Karen loves Arthur. Então, se eu quiser substituir a palavrinha Arthur, que é o um nome, por um pronome pessoal, como ele está depois do verbo, tem que ser um pronome pessoal do caso objetivo. E Arthur é ele, para ele do caso objetivo, o pronome correspondente é him, Ok? Os pronomes pessoais do caso objetivo também podem aparecer após preposições, pessoal. Então, vamos lá. John talked to me. John falou para mim. Né? Agora, talked to me, então o que acontece? Esse to é uma preposição, logo após, coloquei o pronome pessoal do caso objetivo. Ok? Agora, pessoal, as preposições, elas não aparecem somente né, depois de verbos no final da frase. Elas podem aparecer no início das frases também. Perceba o exemplo que nós temos aqui, olha. Between you and me, I think he is right. Então, entre você e eu, eu acho que ele está certo. É a tradução desta frase. Então, between é uma preposição, pessoal. Se é preposição, após preposições, só usamos pronomes pessoais do caso objetivo, ok? Quando aparecer outro pronome ou mais alguém, né, outro nome, junto com o pronome me, a ordem também será da seguinte forma. Olha lá, they study biology with you and me. Então, o pronome me sempre no final, sempre por último, quando colocado aí nas frases, ok? Os pronomes pessoais do caso objetivo são usados também no final das frases, né? Então, perceba os exemplos. The teacher is explaining the lesson to him. Então, o professor, a professora, né, está explicando 
a lição para ele. Então, se o professor ou a professora está explicando a lição para ele, esse tu lá, olha só, embora seja uma preposição também, coincidentemente, o him usamos aí ele no final da frase, pelo pessoal do caso objetivo. My father bought his new book to her. Então, meu pai comprou este novo livro para ela. Então, ela também, para o nome pessoal do caso objetivo, lá no final de frase. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nós gostaríamos, então, de agradecer a todos vocês. Né? Thank you very much, indeed. Muito obrigado mesmo por mais essa videoaula. Ok? As atividades nós vamos estar passando aí para vocês no WhatsApp. E terminando, né? nós gostaríamos apenas de colocar mais uma vez para vocês essa frase, né, que é importante para todos nós né, neste momento também. Believe in the power of education. Então, vamos acreditar, né? Acreditem na força, no poder da educação. É a tradução da frase, ok? Um abraço para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.